ఉపాధ్యాయులకు అలాగే ఛాత్రోపాధ్యాయులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు పాఠ్యాంశాన్ని గురించి చర్చించుకుంటాం ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయేటువంటి పాఠ్యాంశము సూక్ష్మ స్థూల అర్ధశాస్త్ర భావనలు బోధన సూక్ష్మ స్థూల అర్ధశాస్త్ర భావనలు బోధన దీనిని ఆంగ్లంలో టీచింగ్ ఆఫ్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అని అంటారు ఇది బిఎడ్లో భాగంగా నూతన సిలబస్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది కనుక సూక్ష్మ స్థూల అర్ధశాస్త్ర భావనలు అంటే సూక్ష్మ అర్ధశాస్త్రం అంటే ఏమిటి స్థూల అర్ధశాస్త్రం అంటే ఏమిటి వాటి వాటిని తరగతి గదిలో ఎలా బోధించాలి ఏ ఏ పద్ధతుల ద్వారా బోధించాలి అనేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయాల గురించి మనం ఈరోజు చర్చించుకుంటాం కనుక వీటి మీద విద్యార్థులందరూ కూడా దృష్టి పెట్టి శ్రద్ధగా వినాలని మనం చేస్తున్నాం అర్ధశాస్త్రము అర్థం అర్ధశాస్త్రం అర్థం అర్ధశాస్త్రం ఆర్థిక శాస్త్రం అనే రెండు పదాలు గ్రీకు పదాలైన ఓకియో నామన్ అనే పదాల నుండి ఉద్భవించాయి అంటే అర్ధశాస్త్రం ఆర్థిక శాస్త్రం రెండు ఎకనామిక్సే రెండింటినీ ఎకనామిక్స్ అని అంటాం ఈ రెండు పదాలు కూడా మూలం ఏమిటి ఈ రెండు పదాలకి అంటే ఆంగ్లంలో ఎకనామిక్స్ అని అంటున్నాం ఈ ఆంగ్ల పదం గ్రీకు పదాలైనటువంటి ఓకియో నామన్ అనేటువంటి రెండు పదాల నుంచి ఉద్భవించింది అలాగే ఓకియో నామన్ అనగా గృహ నిర్వహణ శాస్త్రం అని అర్థం అర్ధశాస్త్రం పితామహుడు యాడమ్ స్మిత్ అంటే ఓకియో నామన్ అనగా ఓకియో అంటే ఏమిటి హౌస్ హోల్డ్ అంటే గృహానికి సంబంధించినటువంటి అలాగే నామన్ అంటే మేనేజ్మెంట్ అంటే నిర్వహణ అని అర్థం కనుక అంటే గృహ అందుకని దీన్ని ఏమంటున్నాం గృహ నిర్వహణ శాస్త్రము అని అని అంటున్నాం అంటే ఆర్థిక శాస్త్రానికి మరి ఒక పేరు ఏమిటి అంటే గృహ నిర్వహణ శాస్త్రము అని కూడా అంటాము ఎందుకనంటే అంటే ఒక గృహంలో లేదా ఒక కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక విషయాలను ఆర్థిక ప్రవర్తనను వాటికి సంబంధించినటువంటి నిర్వహణను ఇది తెలియజేస్తుంది కనుక దీనిని గృహ నిర్వహణ శాస్త్రము అని అంటాం అంటే ప్రతి కుటుంబంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రతి కుటుంబంలో కానీ అంటే ఒక వ్యవస్థలో కానీ అనేక రకాలైనటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉంటాయి అంటే గృహంలోకి సంబంధించినటువంటి ఖర్చులు కానీ అలాగే ఇన్ ఆదాయం మార్గాలు కానీ ఆదాయాన్ని బట్టి మనం ఎలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి అంటే గృహానికి సంబంధించినటువంటి ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి ప్రావిజన్స్ ఎలా చేయాలనేటువంటి దానికి కూడా ఈ ఆర్థిక శాస్త్రం అనేటువంటిది అవసరమవుతుంది అంచేత దీన్ని గృహ నిర్వహణ శాస్త్రము అని అన్నారు అర్ధశాస్త్రాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా అంటే ఆయన పంత పదిహేడు వందల డెబ్బై ఆరు సంవత్సరంలో ఆడమ్ స్మిత్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త ఈ ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని గురించి మొట్టమొదటిసారిగా వివరించడం జరిగింది అంచేత ఈయనను అర్ధశాస్త్ర పితామహుడు అని అంటారు అలాగే యాడమ్ స్మిత్ చెప్పినటువంటి సంపద శాస్త్రం అంటే వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ అనేటువంటి దాన్ని చెప్పాడు ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని సంపద శాస్త్రము అని అంటాం ఎందుకనంటే సంపదను గురించి ఆర్థిక శాస్త్రం అనేక విషయాలను తెలియజేస్తుంది కనుక దీన్ని సంపద శాస్త్రం అని చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా సంపద నిర్వచనాన్ని కూడా ఆయన ఇవ్వటం జరిగింది అంతేకాకుండా మార్షల్ దీనిని అంటే ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని రాజకీయ అర్ధశాస్త్రం అని అన్నాడు మార్షల్ అంటే ఆయన అంటే మానవుని యొక్క ప్రవర్తనను గురించి ఆర్థిక శాస్త్రం తెలియజేస్తుంది అంటే మనిషి యొక్క ప్రవర్తన ఆర్థిక విషయాల్లో ఎలాగుంటుంది అలాగే ఏ ఏ విషయాల మీద మనిషి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు మానవుడు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నాడు తన యొక్క దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నాడు అలాగే ఆ సంపద అనేటువంటి దాన్ని ఏ విధంగా మనం శ్రేయస్సు కోసం అంటే మానవుని యొక్క శ్రేయస్సు కోసం ఏ విధంగా మరల్చుకోవాలి ఎలాగ ఉపయోగించుకోవాలి అనేటువంటి అనేక విషయాల గురించి మార్షల్ 
తన యొక్క గ్రంథంలో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి గ్రంథంలో అని వివరించడం జరిగింది అందుకని ఈయన ఇలాంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి కనుక దీనిని రాజకీయ అర్థశాస్త్రం అని కూడా పేర్కొనడం జరిగింది అలాగే అంతేకాకుండా రాబిన్స్ అనేటువంటి మరొక ఆయన ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని నిత్యాత్మక శాస్త్రము అంటే పాజిటివ్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఈయన అంటే మార్షల్ శ్రేయస్సు అనేటువంటి దాన్ని వివరించాడు అంటే మానవుని యొక్క శ్రేయస్సు కోసమే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉన్నది పెట్టుబడులు ఉన్నవి అలాగే ఆ యొక్క ఆదాయంతో తన అవసరాలను తీర్చుకుంటూ జరుగుతున్నది అనేటువంటి విషయాలతో ఏకీభవించకుండా రాబిన్స్ కొరత నిర్వచనం చెప్పడం జరిగింది అంటే కొరత నిర్వచనంలో ఏం చెప్పాడు ఆయన అంటే అపరిమితమైనటువంటి కోరికలు ఉంటాయి మనిషికి ఆ అపరిమితమైనటువంటి కోరికల్ని తీర్చుకోవటం కుదరదు గనక అంటే ఎందుకు కుదరదు అపరిమితమైనటువంటి కోరికలు తీర్చుకోవటం ఎందుకు కుదరదు అంటే ఆదాయ మార్గాలు తక్కువ ఉంటాయి అంటే ఇన్కమ్ అనే ఇన్కమ్ సోర్సెస్ అనేటువంటిది ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి మానవుని జీవితంలో తక్కువగా ఉంటుంది అనేక రకాలైనటువంటి కోరికలు ఉండొచ్చు కానీ ఆ కోరికలన్నింటినీ తీర్చుకోవటం జరగదు వాటిల్లో కొన్నిటిని చూజ్ చేసుకుని అంటే ఎంపిక చేసుకుని వాటిని తీర్చుకోవటానికి మనిషి ప్రయత్నం చేస్తాడు కనుక దీనిని అంటే ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని నిత్యాత్మక శాస్త్రంగా రాబిన్స్ వివరించడం జరిగింది అంతేకాకుండా మనకి శామ్యుల్సన్ చూసినట్లయితే ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని వృద్ధి సంబంధిత శాస్త్రము వృద్ధి సంబంధిత శాస్త్రం అని పేర్కొన్నాడు అంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇలాంటి విషయాల మీద శామ్యుల్సన్ కేంద్రీకరించాడు అంటే మనిషి యొక్క జీవితంలో అలాగే ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరిస్థితుల్లో ఆయా మార్గాల ద్వారా ఆదాయం వస్తుంది ఆ వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో ఉన్నటువంటి వనరుల్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ పొదుపుగా వాడుకుంటూ ఆర్థిక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తూ తను అభివృద్ధి అవుతూ అనేక రకాలైనటువంటి సంస్థల అభివృద్ధికి దేశ అభివృద్ధికి పాటుపాటం జరుగుతుందని శామిల్స్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త పేర్కొన్నారు కనుక వీళ్ళందరూ కూడా వివిధ రకాలుగా ఆర్థిక శాస్త్రం గురించి చెప్పడం జరిగింది అలాగే సూక్ష్మ స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రాలు అంటే మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అంటే ఈ యొక్క సూక్ష్మ స్థూల అనేటువంటి రెండు పదాలను మొట్టమొదటిసారిగా ఓస్లో విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించినటువంటి అంటే నార్వే దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఓస్లో విశ్వవిద్యాలయంలో రాగ్నర్ ఫ్రిష్ అనేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ అక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సూక్ష్మ స్థూల అనే పదాలను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడో సంవత్సరంలో ఉపయోగించాడు అంటే ఆర్థిక అంటే స్థూల సూక్ష్మ సూక్ష్మ స్థూల అనే రెండు పదాలు కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడో సంవత్సరంలో రాగ్నర్ ఫ్రిష్ అనేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ మొట్టమొదటిసారిగా వీటిని ప్రయోగించడం జరిగింది అంతకుముందు మరి లేదా అంటే ఆర్థిక శాస్త్రం అంతకుముందు కూడా ఉంది సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో మనం వినియోగం కానీ అలాగే ఉత్పత్తి కానీ పంపిణీ కానీ ఇలా అనేక ఆర్థిక విషయాలను సాంప్రదాయ పద్ధతిలో మనం చర్చించుకుంటున్నాము సాంప్రదాయ పద్ధమైనటువంటి రీతుల్లో దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధికి కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధికి అనేక రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి దోహదం చేసే విధంగా మనం మలుచుకున్నాం కానీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడవ సంవత్సరంలో రాగ్నర్ ఫ్రిష్ అనేటువంటి ఆయన ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని సూక్ష్మ స్థూల అనేటువంటి రెండు భాగాలుగా ఉపయోగించడం జరిగింది రెండు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది కనుక ఈ రెండు భాగాలు కూడా సూక్ష్మ స్థూల అనేటువంటి రెండు భాగాలు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిగా మనం చెప్తాం ఈయన మనం చిత్రపటంలో చూస్తున్నాం రాగ్నర్ ఫ్రిష్ నార్వే దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఓస్లో విశ్వవిద్యాలయంలో పనిచేస్తున్న ప్రొఫెసర్గా పనిచేసినటువంటి రాగ్నర్ ఫ్రిష్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త అలాగే మనం ఒక ఆడియో వీడియోని ఇప్పుడు చూద్దాం The word economist comes from the Greek word ikonomos. Ikonomos comes from the words ikos and domain, which mean money and household. 
Economics is science of managing resources. Why do we need this science? Due to the problem of scarcity. Humans have unlimited wants, but limited resources to satisfy those wants. Limited resources that are used to satisfy those wants are also known as factors of production. Our factors of production include land, which is the natural resources, labor, the manpower, and capital, which is everything else used to produce. All these factors of production are limited. To satisfy unlimited wants with these resources, people work and consume in different ways in order to get maximum satisfaction. Economics studies that behavior. In economics terms, people manage resources to produce products which they will consume. Since the demand and supply is not equal, we have to make some choices. Economics helps us make the best choices. How to decrease demand and increase supply to balance the demand and supply? Economics studies that behavior from two different perspectives. First perspective is macroeconomics. Second is microeconomics. Macroeconomics is concerned with balancing aggregate demand and aggregate supply. Microeconomics is concerned with balancing specific demand for specific products and supply for specific products. Mano, sukma adha sastraang sammanin chena twenty bi kuni stol adha sastraang sammanin chena twenty vishal no mano audio video lo susyam. Ipur mano sukma adha ka sastraong ante mithe duan gurinchi mano chatchins kundam. सूक्ष्म अर्धशास्त्र अने पद मैक्रा मैक्रा अने ग्रीक पदों ना उद्भवि मैक्रा अनग चागम अर्थम अटे मैक्रो एकनामिक अने पदों मैक्रा अने ग्रीक पदों वे अटे मैक्रा अंत चागम स्माल अर्धम अलागे चागल अध्ययन में सूक्ष्मार्धशास्त्र सूक्ष्मार्धशास्त्र चागल अध्ययन चेयटमे सूक्ष्मार्धशास्त्र आर्थिक संबंध में विभाग पनीती प्रत्येक इधर अध्ययन चीजें अटे आर्थिक संबंध में विभाग अंटेटी डिमेंड सप्लै अला उत्पत्ति उत्पत्ति कारका उत्पत्ति कारकाल तो उत्पत्ति कारकाल पंपणी का अलगे मार्केट गुरी वीटनगरी सूक्ष्म आर्थिक शास्त्र अध्ययन चुनी अंदेत दी सूक्ष्म अर्धशास्त्र आर्थिक शास्त्र जी अटे अनेक रकल आर्थिक संबंध में विभाग सूक्ष्म अर्धशास्त्र प्रत्येक अध्ययन चुनी अलागे निर्णीत संस्थान अटे मन की मैक्रो अंत मन एम चागम स्माल अन्नी संस्थल गर्णीत संस्थल अध्ययन चुनी अलगे निर्णीत कुटाल गुरी अध्ययन चुनी व्यक्तिगत धरल गुरी वेतन गुरी आदायल सूक्ष्म अर्धशास्त्र अध्ययन चुनी अंत का व्यक्तिगत परश्रम निर्णीत वस्तु निर्णीत वस्तु सूक्ष्म अर्धशास्त्र अध्ययन चुनी अंदेत सूक्ष्म अर्धशास्त्र सूक्ष्म अर्धशास्त्र अनगासारी अड़कु निर्णीत संस्थल निर्णीत कुटाल व्यक्तिगत धरल वेतन अटे वेतन फैक्टरी पे वाली की वेजेस अटो ले वेतन अटोम अलगे कोई कोई संस्था पनचे वाली की शरीस अटो जीता वाट आदायल अलगे व्यक्तिगत परश्रम वीटनगरी सूक्ष्म अर्धशास्त्र अध्ययन चुनी अंत का मैक्रो एकनामिक का सूक्ष्म अर्धशास्त्रा चित्र चूँगी सारी अंत निर्णीत व्यक्त अटे इंडिविज्युल व्यक्ति गुरी अध्ययन चुनी संस्थन गुरी अध्ययन चुनी चित्रपट में चूस नागू निर्णीत व्यक्त व्यक्ति निर्णीत व्यक्त निर्णीत संस्थान अलगे परश्रम इलागू वि 
అధ్యయనం చేసేటువంటి శాస్త్రం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సూక్ష్మ అర్ధశాస్త్రము లేదా మైక్రో ఎకనామిక్స్ అని అంటాము అలాగే మరి యొక్క వీడియో కూడా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం your student walks into his first economics class with very little idea of what economics is. He might have heard something like economics is the study of money or economics is another word for accounting or economics is hard don't take that class but none of those are true. Economics is the study of the use of scarce resources that have alternative uses. That's the classic definition of economics. Basically, there are people and people need resources to fulfill their desires. These resources cannot be infinite, but the desires can be, so people need to make choices about how to use their scarce resources. Economists study these choices. All economic questions fall into one of two categories, positive and normative. Positive economics describes what is, and normative economics argues for what ought to be. So a question like why do people use money is a positive question and should people use money is a normative question. A general rule of thumb is that if your economic model has no value judgments it's positive economics whereas if it does have value judgments it's normative economics since to tell someone what he ought to do you first have to judge what is best for him. Manu ఇంతకు ముందు చూసినటువంటి ఆడియో వీడియోలో సూక్ష్మ అర్ధశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి కాన్సెప్ట్ని చూసాం అంటే అది ధనాత్మకమైనదా రుణాత్మకమైనదా అనే దాని మీద కొన్నింటిని చూసాం కనుక వాటన్నిటిని కూడా వాటన్నిటిని బట్టి కూడా సూక్ష్మ అర్ధశాస్త్రం అంటే ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం సూక్ష్మ అర్ధశాస్త్రం పరిధి అంటే స్కోప్ ఆఫ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి అంశాన్ని చూద్దాం మనం ఈ యొక్క పటాన్ని చూసినట్లయితే దీనిలో ముఖ్యంగా ప్రైస్ ప్రొడక్ట్ ప్రైసింగ్ ఇన్పుట్ ప్రైసింగ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అనేటువంటి మూడు ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగాలు ఉన్నాయి అంటే అంటే వస్తువుల యొక్క ధరలు అలాగే ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ధరలు అలాగే సామాజిక శ్రేయస్సు అనేటువంటి మూడు అంశాల మీద మీ సూక్ష్మ అర్ధశాస్త్రం ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మనం ప్రొడక్ట్ ప్రైసింగ్లో అంటే వస్తువుల యొక్క ధరలో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే థీరీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ డిమాండ్ అంటే వినియోగదారుని యొక్క డిమాండ్ సిద్ధాంతం గురించి అలాగే థీరీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కాస్ట్ ఉత్పత్తి వ్యయ సిద్ధాంతం గురించి మనం చర్చిస్తాం అలాగే ఇన్పుట్ ప్రైసింగ్లో అంటే ఉత్పత్తి కారకాల ధర ధరలలో అంటే ఉత్పత్తి కారకాల ధరలలో మనం ఏ ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగించుకున్నామో ఆయా ఉత్పత్తి కారకాలకు ఆయా రీతుల్లో మనం పంపిణీ చేయవలసి ఉంటుంది ఒక వస్తువుని తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఉత్పత్తి కారకాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా మనం ఆయా రీతుల్లో మనం పంపిణీ చేయాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి కారకాలు ఏంటి మనకి ల్యాండ్ లేబర్ క్యాపిటల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటున్నాం అంటే భూమికి మనం భూమిని ఉపయోగించుకున్నందుకు రెంట్ అంటే బాటకాన్ని ఇస్తాం అలాగే లేబర్ను ఉపయోగించుకున్నందుకు శ్రామికులను ఉపయోగించుకున్నందుకు వేజెస్ ఇస్తాం అంటే వేతనాలను ఇస్తాం అలాగే క్యాపిటల్ పెట్టుబడి ఉపయోగించుకున్నందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం వడ్డీ ఇస్తాం చివరిగా ఎవరైతే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఉంటారో ఎవరైతే వస్తువును తయారు చేసి ఉంటారో ఎవరైతే ఒక వస్తువును తయారు చేయడానికి వివిధ ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగించారో ఆ యొక్క ఎంటర్ప్రెన్యూర్కి ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ఉత్పత్తి ఏం మిగులుతుందంటే లాభం మిగులుతుంది కనుక వీటన్నిటినీ పరిశీలించినప్పుడు మనకు ముఖ్యంగా సూక్ష్మ అర్ధశాస్త్రంలో ఈ యొక్క ధరలకు సంబంధి ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి సేవల ధరలు కానీ అలాగే ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క సంబంధించినటువంటి ధరలు కానీ సామాజిక శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకొని అనేక విషయాలను అధ్యయనం చేస్తుంది అని మనం దీనిని అర్థం చేసుకునవచ్చును అలాగే మనం చూసినట్లయితే రెండవ అంశంగా స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రం ఇంతకుముందు మనం సూక్ష్మ ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని గురించి నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడు స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని గురించి మనం చూద్దాం స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రము అంటే ఏమిటి అంటే స్థూల ఆర్ధ శా అర్ధశాస్త్రము లేదా మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ పదము మాక్రోస్ అనే గ్రీకు పదం నుండి ఉద్భవించింది 
macroeconomics and it Angla Padon, macros and it went Greek Padon and Chudvon in Chindi. Macros and Anaga, Stola Moon, Leda, Pedda di and Yadon. Manaki micro and day one Kuna in Daka, Chinna, Chinna di, Chinna Bagalna, Jain Chase at twenty Sastra Moon, Anyan Kuna. He put Stola the Sastra Moon, and day one Kuna, Pedda Vishal and Gurinchi. And the Aneka Rakala in a twenty Vishal and Gurinchi, Stolanga Chetin te twenty Chastra Moon, Eda Tontondo, Danini, Stola Ardika Sastra Moon, Anyantam. Stola Arda Sastrani, J. M. Keynes, Abiruji Parcher. J. M. Keynes and at twenty Pramukum and at twenty Ardika Veta, Panton and Opera Sanchrolo, is Stola Ardika Baunni, Abiruji Parcher. Is Stola Arda Sastrani. Even an anochu, Adaya Ujogita Sedantavani, I like a Samishti at the Sastra and Koda, Pilustar. I like a Sokshma at the Sastra ni, Manaki, Darla Sedantavani Pilustam, Darla Sedantavani Piliste, Yakostola at the Sastra ni, even Pilustam, Adaya Ujogita Sedantavani, Samishti at the Sastra and Koda, Dinki, Pilustam. I like a Yaka Stola at the Sastra. Aneka Vishalan Gurinchi, Yakanga Adyan Jestundi. Sokshma at the Sastra, Chinachina Bagalaga, Vidividiga, Chinachina Vishalan Gurinchi, Adyan in Cheste, Yaka Stola at the Sastra, Macroeconomics and at twenty, Aneka Bagalan Kalipi, Stolanga Adyan Chestundi. Anteka Kunda, Jati Adayanmu, Samisti Vemu, Samisti Pudupu, Samisti Ujogita, Madalaina Samisti Amsalanu, Stola Adda Sastron, Ajain in Chestundi. Jati Ada Yamente, Matun Desa Adaani, Jati Ada Yamantam. Idivarku Sokshma the Sastron and Jesindi, Kutumbala Yakada Yamu, Victigata, Victule Kada and Gurin Chajan in Jeste, Stola Adda Sastromu, Matun Matu Andari Ada Yalanu, Matun Desila on twenty Andari Victul Ada and Kalipi, Ajain in Chestundi. Alleged Samisti Vemu, Anton, aggregate expenditure and nomen. Dini and under Anni Vial Gurinchi, Adian in Chestundi. Samisti Podupu Gurinchi, Ye Victolite, Anakaritulo, Podupul Jastnaro, under Nikalipi, Aya Podupulella Uneo, what an Anit Gurincha Jan in Chestundi. Alleged Samisti Ujogita. And a Sokshma at the Sasarin, Okoka, Okokotiga, Chinchinam Salaga, Jan in Jeste. Eka Stola Adika Sastra on a twenty day, Samisti Ujogeta, Motum Ujoga Vastan Gurinchi, while Cochet went Ada and Gurinchi, while Cochet, while Chesat and Pudbul Gurinchi, while Petit twenty Petubadi Gurinchi, Desa Adika Vasta Gurinchi, Aneka Vishalanu, Stola the Sastra, Adjan and Chestundi, Andikane, Dinini, Large. And quadantum. And a Pedda Vishalan or Jan and Chase at twenty Ardika Shastra Moon. And a Aneka Vishal, you put my name with a Chipuna, Chipuna twenty Aneka Vishalan, Stolanga, Kulankashinga Church System in the Ganka, then in Stola Ardika Shastra Mani, Chipuna. Allake Stola the Shastra, Victigata Ada Alan Kakunda, Jati Ada Anni, Victigata Darlan Kakunda, Sadarana Darla Staini. Victigata Utpatini Kakunda, Jati Utpatini, a Jan in Chestundi. And I am Chodandi, Sukhma the Sastra, Victigata Ada El Najan in Cheste, Stola Ada, Stola the Sastra, Motun Jati Ada Enni. And a Victigata Ada El Kakunda, Motun Jati Ada Enni. Victigata Darlan Kakunda, Sadarana Darla Stai Alagundi, Desimula Darla Stai Yala Unadi, Elanti Marplostani than Dwara. And it went an ek vishan gurin chajan in justundi. Alagi, Victigat Utpatin Kakunda, Jati Utpati, Maton, Desimlo, which it went Utpati Alauna di National Domestic Product Antum. Jati Utpati Matani Yakastola Adik Sastron, Ajan in Chestundi. Kanka, Ilanti Wat Anitni, Ajan in Chesa twenty Sastrame, Macro Economics, Stola Adik Sastroni, Antamo. Alagi Stola Adda Sastrum. Paridin Sudam, Stola the Sastrum Paridillo Manam Mukinga Chusna Tlete, Theory of Income and Employment, Adaya Ujogita Siddhantam, and I twenty, the Pramukim and I twenty Siddhantam. I like a theory of general price level and inflation, 
సాధారణ ధరల స్థాయి మరియు ద్రవ్యోల గుణం అనేటువంటిది ఇంకొకటి ఈ యొక్క మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్లో మనం అధ్యయనం చేస్తాం అలాగే ద థీరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆర్థిక వృద్ధి సిద్ధాంతాలను గురించి మనం అధ్యయనం చేస్తుంది మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అలాగే మ్యాక్రో థీరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మనకి పంపిణీ పంపిణీ సిద్ధాంతం గురించి ఈ యొక్క స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రం అధ్యయనం చేస్తుంది అంతేకాకుండా ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతంలో థీరీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటి ఈ సిద్ధాంతంలో మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రము థీరీ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ అంటే వినియోగదారుని యొక్క విధులను గురించి మన యొక్క అంటే వినియోగం ఎలా ఉన్నది వినియోగ సిద్ధాంతం గురించి ఈ యొక్క మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటిది అధ్యయనం చేస్తుంది అంతేకాకుండా థీరీ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే పెట్టుబడి సిద్ధాంతం గురించి స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రం అధ్యయనం చేస్తుంది అంతేకాకుండా థీరీ ఆఫ్ కంజ కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్లో అంటే వినియోగదారుని యొక్క సిద్ధాంతం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సిద్ధాంతాన్ని బేసిక్గా తీసుకుని థీరీ ఆఫ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అంటే బిజినెస్ సైకిల్స్ అంటే వ్యాపార చక్రాలు అనేటువంటి వాటి గురించి ఈ యొక్క మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అధ్యయనం చేస్తుంది కనుక దీని యొక్క పరిధి విస్తృతమైనది అందుకనే మనం మైక్రో కానీ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి రెండు అంశాలని మనం చర్చించుకునేటప్పుడు ఆయా అంశాలు అంటే మైక్రో ఎకనామిక్స్ సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలు అలాగే స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం కులంకషంగా చర్చించేటట్టు చూస్తాం కనుక ఉపాధ్యాయ విద్యార్థులారా కనుక మైక్రో ఎకనామిక్స్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి ఈ యొక్క భావనలు మీరు తరగతి గదిలో బోధించేటప్పుడు ముందు వీటికి సంబంధించినటువంటి అవగాహనను విద్యార్థుల్లో కలిగించిన తర్వాత వాటికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను మనం అనేక రకాలైనటువంటి మెథడ్స్ ఉపయోగించి మనం ఈ ఆయా భావనలు మనం చెప్పవచ్చు అంతేకాకుండా మనం ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రము మరియు స్థూల అర్థశాస్త్రం అనేటువంటి వాటి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ యొక్క చిత్రంలో చూసినట్లయితే సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం అనేటువంటిది కొన్ని యూనిట్లను గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది అంటే మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటిది చిన్న చిన్న యూనిట్లు అనేటువంటి దాన్ని అధ్యయనం చేస్తుంది అంటే ఆ సర్కిల్లో లోపల సర్కిల్ లోపల వృత్తం లోపల చిన్న చిన్నగా నాలుగు చిన్న సర్కిల్స్ ఉన్నాయి అంటే చిన్న చిన్న యూనిట్లను అధ్యయనం చేస్తుంది అలాగే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటిది మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థని అధ్యయనం చేస్తుంది అంటే మ్యాక్రో ఆర్థిక వ్యవస్థలో చిన్న చిన్న యూనిట్లు అన్నీ కూడా కలిసే ఉంటాయి దానిలో అంచేత ఇలాంటి తేడాను మనం గమనించాలి సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రానికి స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రానికి అలాగే మైక్రో ఎకనామిక్స్ వర్సెస్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఈ యొక్క భావనలు కనుక చూస్తున్నట్లయితే అంటే వ్యక్తులకు సంబంధించినటువంటివి హౌస్ హోల్డ్కి సంబంధించి గృహ గృహానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అలాగే ఒక సంస్థలో ఏవే వస్తువులు అయితే ఉత్పత్తి అవుతాయో ఉత్పత్తి కారకాల ద్వారా వాటన్నిటిని కూడా విడివిడిగా అధ్యయనం చేసేది మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటాం అలాగే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మొత్తం అన్నిటినీ కలిపి మనకు వృత్తంలో చూస్తున్నాం చిత్రపటంలో మొత్తం అన్నిటిని కలిపి అధ్యయనం చేసేటువంటిది స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రము అని మనం అంటాం మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టు అలాగే మైక్రో ఎకనామిక్స్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం స్థూల అర్థశాస్త్రం భావనలు కనుక చూసినట్లయితే వాటి మధ్య ఉన్న భేదాలు ఏమిటి అన్నట్లయితే మైక్రో ఎకనామిక్స్ మీన్స్ స్మాల్ మైక్రోస్ అన్నాం మనం అంటే చిన్నది చిన్న చిన్న విషయాల గురించి అధ్యయనం చేసేటువంటి శాస్త్రము మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ మీన్స్ లార్జ్ పెద్ద పెద్ద విషయాల గురించి అధ్యయనం చేసేటువంటి శాస్త్రము అలాగే స్టడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అన్ ఎకానమీ వ్యక్తిగత విషయాలను గురించి లేక ఆర్థిక ఆర్థిక శాస్త్రంలోని వివిధ విడిభాగాలను గురించి అధ్యయనం చేసేటువంటి దాన్ని సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రము అని అంటాం అలాగే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటిది స్టడీ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ ఆర్ ఎకానమీ యాజ్ ఏ ఓల్ అంటే మొత్తం అన్ని విషయాలను ఆగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఆగ్రిగేట్ సప్లై మొత్తం మార్కెట్ వ్యవస్థ అనేక ఆ విషయాలను అంటే ఎకానమీ మొత్తాన్ని అధ్యయనం చేసేటువంటిది మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ 
అలాగే ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి ధరలను నిర్ణయించడానికి మనం ఉపయోగిస్తాం అందుచేత మైక్రో ఎకనామిక్స్ని సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రాన్ని ధరల సిద్ధాంతం అని అంటాం అలాగే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్కి వచ్చినప్పుడు ఇన్కమ్ అనే ఎంప్లాయ్మెంట్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఆదాయ ఉద్యోగితను నిర్ణయించేటువంటి విషయాలను చర్చిస్తుంది స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రము అంచేత దీన్ని ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం అని కూడా అంటాం అలాగే మరికొన్ని చూసినట్లయితే మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటిది ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ని అంటే వ్యక్తిగత ఆదాయాల గురించి అధ్యయనం చేస్తుందని మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం అలాగే మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టడీస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ జాతీయ ఆదాయాన్ని మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టడీ చేస్తుంది అలాగే మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఎనలైజెస్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఆఫ్ లేబర్ అంటే డిమాండ్ని మరియు శ్రామికుల యొక్క సప్లైని ఈ మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటిది ఎనలైజ్ చేస్తుంది అలాగే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఎనలైజెస్ టోటల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద ఎకానమీ మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉద్యోగిత వ్యవస్థ గురించి స్థూల అర్థశాస్త్రం అధ్యయనం చేస్తుంది అలాగే మైక్రో ఎకనామిక్స్ డీల్స్ విత్ హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ డెసిషన్స్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ మనం ఇంతకు ముందు చెప్పిన చెప్పుకున్నట్టుగా కుటుంబ వ్యవస్థలను గురించి అలాగే పరిశ్రమలను గురించి పరిశ్రమల్లో తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలను గురించి కూడా అధ్యయనం చేస్తుంది మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ డీల్స్ విత్ ఆగ్రిగేట్ డిసిషన్స్ మొత్తం మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాల గురించి స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రం అధ్యయనం చేస్తుంది మైక్రో ఎకనామిక్స్ స్టడీస్ ఇండివిజువల్ ప్రైసెస్ వ్యక్తిగత ధరలను గురించి మైక్రో ఎకనామిక్స్ అధ్యయనం చేస్తే మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టడీస్ ఓవరాల్ ప్రైస్ లెవెల్ మొత్తం ధరల వ్యవస్థను గురించి సాధారణ ధరల స్థాయిని గురించి మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అధ్యయనం చేస్తుంది అలాగే మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఎనలైజెస్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ వస్తువుల్ని అలాగే ఏ విధంగా ఉత్పత్తి చేయాలి డిమాండ్ని బట్టి సప్లైని బట్టి ఎలా ఉత్పత్తి చేయాలి అనే విషయాలను అధ్యయనం చేస్తే అలాగే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఎనలైజెస్ ఆగ్రిగేట్ డిమాండ్ అండ్ ఆగ్రిగేట్ సప్లై మొత్తం సప్లై వ్యవస్థ గురించి మొత్తం డిమాండ్ గురించి మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అధ్యయనం చేస్తుంది కనుక ఇలాంటి అంశాలన్నింటిని కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అలాగే ఒక ఆడియో వీడియో కూడా మనం ఇప్పుడు చూద్దాం Hi everyone, Dave for Quick Econ. In this video we're going to look at the difference between micro and macro economics. Let's start with micro economics. You can think of micro as meaning small. Of course, to see small things, you need to look through a micro scope. Micro economics is the study of decision making by individual households and firms. Microeconomics also examines prices of individual goods and the market structures in which those goods are produced. Macroeconomics deals with aggregates or totals. Macro is the study of the economy as a whole. Here we examine economy-wide phenomena such as the unemployment rate, economic growth, price levels and gross domestic product or GDP. Here are some quick examples. Suppose that during a recession Alfred loses his job. We want to see how this decrease in income affects his consumption. This topic would be studied in microeconomics because we're looking at the actions of one individual. On the other hand, suppose that during that same recession the unemployment rate increased to 11%. This overall unemployment rate and its effects on aggregate demand would be studied in macroeconomics. Another tougher example. Let's look at the price of gas. Would this be studied in micro or macro economics? Well, you might look and think that since everyone uses gas and that an increase in the price of gas would affect everybody, it must be studied in macro economics. But gas is just one good. The price of gas, as well as factors that could cause the price of gas to rise or fall, are studied in microeconomics. On the other hand, if we were to discuss the rising or falling of all prices in general, also called the price level, which is related to inflation, 
those topics would be covered in macroeconomics. Manum micro ki macro kuna twenty beda leva itonio, what ni audio video locoda, susum. Alagi pudu, Ardasastra bodana lakshal. And a yaka microeconomics gani, leda, macroeconomics gani, ayaka bodana lakshali allowant. And a ye lakshal dushlo betkuni, manu yaka ardika sastrani bodin sal. Adunika ardika sedantalu, sotra lapai, vijardula, avagahanam. Dainandana Jivitunlo, Vati Pina, Vijar Dulaku, Section Eval. And Ada Sasra Bodana no Manu Yerakanga Chiali, and a Manukuni Lakshal Petukuni, a Lakshal Adaranga Manu Chial. And a Adunik Adika Sedanta Levaita on Nayo, Anekarakal and Twenty Adika Sedantal Chapter on Jarigindi, Adunik Adika Sedantalu. I like what Sotra Levaita on Nayo, Principles. Evaitonaya, what in a Vijardulu Augahana Cheskuna Tatiga, Mano Aya Chitra Patal Dwaragani, Ledante um Leka Kuni Rakala and twenty charts Yelanti Opeginchi, diagrams opeginchi mano chapochu. Alagi Dainandana Jutunlo, Yevaite Adnika Adika Sedanta Luntayo, Yevaite Sotra Luntayo, what you pina Vijardulaku section eval. And a Wakopaja Vijadiga, Miru, Wakadika Sastra and Bodin Chedapuru, Dainandana Jutuna, Ausramae, the Evonai. Elant Sotra, Sotra Lum and Dainandana Jutaniki, applicable lautai. Elant Sedantalu, applicable lautai. What in it Susi, Vijadulaku, Watapina, section eval. Suppose market Kelta on Kondi, and a market Kelnapuru, Leda Angari Kelnapuru, Akada Manakongoldu, Yaharal Cheston town. And a man amata amma evicti amutu on tadu, man congolu, chest on tam. Ilagu, man amacon, congol law, Nichi utun law, manaki, ausranoti. Kalanti, alanti, vishalni, man of market ne adaranga cheese conchepte, vijardilka baga, adonti. Kanke alanti, dinandana jutun law, yeate, adrika adik sedantalu, sotra lu, related a yonteo, watini, watimada vijardilak shekhni ste, walki baga. Adonte Antega Kunda Sangi Kardika Parisral and Gurchi, Vijardulo, Antar Dushni Pempon in Sal. And a Sangi Kaparamana, Ardika Paramana twenty Parisral, Manasutu one day twenty week. Evaite on Nayo, Ardika Paramana, Manki, local bank on Dutsu, Alagame, Post Office on Dutsu, Tarata, Market, local markets on Dutsu, a market Ligani. Ladante, Manki, Circula Meto and Dokanangani, Ilanti, Aneka, Parisral, Mansutu, and at twenty Parisral and Sustu, Ardika Vishal, Eva, Sangikinga, Ardika Paramana twenty Vishal, Eva Tonteo, Watapaina, Vijar Dulaku, Anthur Dushin Kalin Stanki, Lay the Kalinche Vedanga, Ardikam Salni, Bodin Sal. Alagin Neti, Desha Ardika Samasal and Gurchi, Vijar Dulaku, Augahana, Kalin Sal. Ned on at twenty Samasal and Eko name. Desunlo, unemployment on Nirujogita on Nadi, Alage, Sangi Samasilu, Anek Rakalani Vionai, Alage, demonetization of currency, Ropa any Mano, Notla Radu, Anet twenty Vishon, Alage, RBI, the other recent Kakoni Rakal and at twenty Nanayal Tiskundo, Alanti Vishal Pina Koda, Alanti Vishal Pina, Yaka Mano, Adik Sastra and Bodin Chetapuru. What in Dushla Vetkuni, I am Sal Dushla Vetkuni, Vijar de Laku Augahan Kalinchna Late, Walki, Watapaina, Waka Patu, Kaliguntar. Kanaka Ilanti Vishalni Dushla Vetkuni, Ilanti Aneka Vishal Dushla Vetkuni, Upajail Vijar de Laku, Sukhma Stola, Amsal Saman in Chenevi, both in Sotsu. Alage Sukhma Stola Adika Baonla, Bodana Padutu Levemonio Mano, Kluptanga Chodam. Ilanti Whitney Man Gatona Kod Susamu, Mukinga Man Susan at Late, Open Yasa Padati. Open Yasa Padatante Emity, Lecture and a Padaniki, Lego and a Latin Padam Molum. Lego and a Bodin Suleka, Chazuta, Ani Adam. And a Patani Chadatum. Man Mukinga, Ingestunum, Constructive Approach, Nermanatma Kopagamon Dwara, Patal and Bodhistunum. Nermanatma Kopagamolo, Man Ingestunum and a Vijadiki. మన mind mapping Dora, Alage Kunirakal and Churchill Dora, Tarata, 
కొన్ని రకాలైనటువంటి డిస్కషన్స్ మరియు డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇవ్వటం ద్వారా అలాగే కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆర్గనైజేషనల్ యాక్టివిటీ అంటే తరగతి గదిలో ఆయా ఆర్థిక విషయాల మీద కొన్ని రకాలైనటువంటివి కార్యకలాపాలు చేసి బోధిస్తున్నాం దాంతోపాటుగా అప్పుడప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి ఈ యొక్క ఉపన్యాస పద్ధతిని కూడా బోధించినట్లయితే మనకి ఉపన్యాస పద్ధతి ద్వారా కూడా ఆర్థిక అంశాలు బోధించినట్లయితే బాగుంటుంది అంటే ఇది తక్కువగా ఉపయోగించాలి అంటే ఎక్కువసార్లు ఉపయోగించకూడదు ఎక్కువ కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు మనకి నిర్మాణాత్మక ఉపగమానికి లోబడి ఈ యొక్క ఉపన్యాస పద్ధతి ద్వారా కొన్ని అంశాలను బోధించడానికి అవకాశం కలుగుతుంది అంచేత బోధించుట లేక చదువుట అని అర్థం లెక్చర్ అంటే అలాగే ఉపన్యాస పద్ధతిని మనం చాక్ అండ్ ట్యాక్ మెథడ్ అని స్టోరీ టెల్లింగ్ మెథడ్ అని కన్వర్జేషన్ మెథడ్ అని కూడా అంటాం మనం గతంలో కూడా వీటిని గురించి అనేక మెథడ్స్ గురించి చూసాం మీకు అవగాహన కలిగి ఉంది క్లుప్తంగా వీటిని గురించి మీకు చెప్పదలుచుకున్నాం దీనినే చాక్ అండ్ ట్యాక్ మెథడ్ అని స్టోరీ కథాగమన పద్ధతి అని సంభాషణ పద్ధతి అని కూడా ఈ ఉపన్యాస పద్ధతిని అంటాం అలాగే ఒక ఉపాధ్యాయురాలు తరగతి గదిలో ఉపన్యాస పద్ధతిని ఉపయోగించి పాఠ్యాంశాలని బోధించడాన్ని మనం చూస్తున్నాం చిత్రపటంలో అలాగే ఈ యొక్క ఉపన్యాస పద్ధతిలో ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుడు చురుకుగా ఉంటాడు విద్యార్థులు స్తబ్దిగా ఉంటారు అంటే ఉపన్యాస పద్ధతి అంటే ఏంటి ఉపాధ్యాయుడు చురుకుగా ఉండి పాఠ్యాంశాలని చదవటం లేదా బోధించటం చేస్తూ ఉంటారు విద్యార్థులు మాత్రం వింటూ ఉంటారు అనమాట స్తబ్దిగా ఉంటారు అంతేకాకుండా ఉపన్యాస పద్ధతిని ఉపయోగించేటువంటి సందర్భాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడెప్పుడు ఉపయోగిస్తాం ఈ ఉపన్యాస పద్ధతిని మొత్తం విషయాన్ని సింహావలోకనం చేయటానికి అంటే క్లుప్తంగా చెప్పడానికి సింహావలోకం అంటే అన్నీ చెప్పాలంటే ఒక్కోసారి టైం సరిపోదు కనుక కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని అంశాలను ఆ యొక్క ఆయా అంశాలను అంటే సూక్ష్మ లేదా స్థూల భావనలకు సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద సింహావలోకనం చేయటానికి మనం ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించవచ్చు అలాగే విద్యార్థుల పట్టణానికి సహాయపడుతూ జ్ఞానానికి అనుబంధ సమాచారాన్ని చేకూర్చడానికి ఉపన్యాస పద్ధతి తోడ్పడుతుంది అంటే ఆల్రెడీ విద్యార్థులకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానంతో పాటు అనుబంధంగా కొత్త కొంత కొంత మేరకు జ్ఞానాన్ని అందించడానికి ఈ యొక్క ఉపన్యాస పద్ధతి అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా ఒక అంశానికి గల గల పూర్వ చరిత్రను చెప్పటం కొన్ని కొన్నిసార్లు అంటే ఈ యొక్క ఆర్థిక శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి పూర్వ చరిత్ర చెప్పాలనుకోండి మొత్తం అంతా చెప్పుకు రావాలంటే కష్టమైనటువంటి పని ఆర్థిక శాస్త్రం ఎప్పుడున్నది ఎలా వచ్చింది దాని యొక్క పుట్టుక పూర్వం తర్వాత దాని యొక్క సాంప్రదాయ పద్ధతులు ఎలా ఉన్నది ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నది ఇవన్నీ చెప్పాలంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో టైం చాలదు అంచేత పూర్వ చరిత్ర అంటే ఆర్థిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన పూర్వ చరిత్ర చెప్పడానికి ఈ యొక్క లెక్చర్ మెథడ్ను ఉపయోగించి చెప్పవచ్చు అలాగే విద్యార్థి సమయాన్ని పొదుపు చేయడానికి అంటే విద్యార్థులకు ఉన్నటువంటి కొద్ది సమయంలో ఎన్నో కొన్ని అంశాలను అంటే ఎక్కువసార్లు దీన్ని ఉపయోగించకుండా సాధ్యమైనటువంటి తక్కువ సార్లు దీన్ని ఉపయోగించి చెప్పడం వల్ల విద్యార్థులు కూడా సమయం పొదుపు అవుతుంది ఆయా అంశాలను తక్కువ టైంలో తెలుసుకోగలుగుతారు అంతేకాకుండా అభిరుచులను ఉద్దీ ఉద్దీపింప చేయటం పదాలను వివరించడానికి ఈ లెక్చర్ పద్ధతిని ఉపయోగించవచ్చు కనుక ఇలాంటి అంశాల ద్వారా మనం ఉపన్యాస పద్ధతి ఉపయోగించి పాఠ్యాంశాలను సాధ్యమైనంత తక్కువ టైంలో మనం ఉప దీన్ని బోధించవచ్చు పాఠ్యాంశాలని బోధించవచ్చు అలాగే ఉపన్యాసం ఇచ్చే దశలు కనుక చూసినట్లయితే ఉపన్యాస ప్రారంభ దశ అభివృద్ధి దశ ముగింపు దశ ఏ అంశాన్ని అయితే తీసుకున్నామో సూక్ష్మ అంశ సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రానికి సంబంధించినవి కానీ స్థూల ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏవైతే తీసుకున్నామో దానికి సంబంధించి ప్రా ఉపన్యాసం ఇవ్వాలి క్లుప్తంగా వివరించాలి దాని గురించి అంటే ఇంట్రడక్షన్ లాగా ఇవ్వాలి దానికి కనుక దాన్ని మనం ఉపన్యాస ప్రారంభ దశ అని అంటాం అలాగే ఏ ఆ అంశానికి సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలను కనుక వివరించి చెప్పేటువంటి దశ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అభివృద్ధి దశ అంటాం అలాగే చివరిగా ఆ పాఠాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే మూల్యాంకనం చేయాలి మూల్యాంకనం అంటే కొన్ని ప్రశ్నలు పిల్లవాడు ఉపాధ్యాయుడు చెప్పినటువంటి పాఠం ఏ మేరకు అర్థమైందో తెలుసుకోవడానికి కొన్ని ప్రశ్నలను అడిగి తద్వారా ఆ పాఠం వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా తెలుసుకుని మరింత కొంచెం వాళ్ళకి ఏమన్నా చెప్పవలసినటువంటి అంశాలు ఏమైనా ఉంటే కూడా ముగింపు దశలో చెప్పేసి పాఠ్యాంశాన్ని ముగించవచ్చు కనుక ఇలాంటి పద్ధతిని ఉపయోగించి తక్కువ సందర్భాల్లో మనం అనేక అంశాలను చెప్పడానికి దీన్ని 
ఉపయోగించవచ్చు అలాగే చర్చా పద్ధతి డిస్కషన్ మెథడ్ అంటాము ఈ డిస్కషన్ మెథడ్లో చిత్రపటంలో చూసినట్లయితే ఒక ఉపాధ్యాయురాలు ఇటువైపు నాకు గ్రూపు అటువైపు నాకు గ్రూప్ పెట్టుకుని అలాగే అనేక అంశాలను చర్చించడం జరుగుతుంది అలాగే ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా మీరు కూడా సూక్ష్మ స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలు డిమాండ్ సిద్ధాంతం కానీ అలాగే సప్లై సిద్ధాంతం కానీ మార్కెట్ వ్యవస్థ గురించి కానీ డిమానిటైజేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ కానీ ఇలాంటి విషయాలను అనేకం కూడా మీరు చెప్పవచ్చు కనుక ఇలా చెప్పేటప్పుడు నాయకుడు గ్రూపు సముదాయము సమస్య విషయము మూల్యాంకనం ఇలాంటి కొన్ని అంశాలు చర్చకు కావాల్సినటువంటి అంశాలు మనం ఇంతకు చిత్రపాఠంలో చూసాం ఉపాధ్యాయుడు నాయకుడిగా ఉంటాడు అలాగే ఇటువైపు ఒక గ్రూప్ ఉంది అటువైపు నాకు గ్రూప్ ఉంది సముదాయం ఒక సమస్యను తీసుకుంటాం ఆర్థిక సమస్యలు ఏవైనా కూడా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకుంటాం అలాగే కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇతర ఆర్థిక సమస్యలను తీసుకుంటాం అలాగే మార్కెట్లో ఎందుకు ధరలు పెరుగుతున్నాయి ఆ దేశంలో ధరలు పెరగడానికి కారణం ఏంటి ఇలాంటివి తీసుకుని ఆ విషయం మీద కులంకషంగా చర్చిస్తాం మూల్యాంకనం చేస్తాం ఇలా చేయటం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆ అంశాల మీద పట్టు వాళ్ళకి కలుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ యొక్క చర్చా పద్ధతిని ఉపయోగించే విధానంలో సమస్యను ప్రదర్శించుట సమస్య పైన అవగాహన పరిష్కారాలు చూపించుట సమస్య పైన విద్యార్థులు సంసిద్ధులు అయ్యేటట్టు చేయటం కూడా చర్చా పద్ధతి ద్వారా మనం ఆ అంశాలని ఉపయోగించి చెప్పడానికి దీని ద్వారా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే చర్చను నిర్వహించుట ఫాలోఅప్ కార్యక్రమం మూల్యాంకనం ఇవి కూడా ఇక మనం చర్చా పద్ధతిలో ఉపయోగించేటువంటి వివిధ సోపానాల్లో భాగంగా మనం చూస్తాం అలాగే అనేక తర్వాత ప్రకల్పన పద్ధతి కానీ సాంఘిక ఉద్భర పద్ధతిలో కానీ అంటే ఏదైనా విషయాన్ని సింపోజియం కానీ లేదంటే ప్యానల్ డిస్కషన్ కానీ సెమినార్ కానీ ఇలాంటి అనేక విషయాల ద్వారా మనం పాఠ్యాంశాలని బోధించి విద్యార్థులకు అర్థమయ్యేటట్టు చేయవచ్చునని తెలియజేసుకుంటూ ఈ పాఠ్యాంశాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం మరి యొక్క పాఠ్యాంశంతో మేము ముందుంటాం